ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പാഠഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ചാനലിൻ്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക മുകളിലെ ടാബിൽ നിന്നും പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ ക്ലാസ്സും സബ്ജക്റ്റും തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമായ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണാവുന്നതാണ് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനസംഖ്യകൾ എന്നുള്ള ആ ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണിത് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ടും അതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും കണക്കുകളൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മളൊരു ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബേസിക്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബേസിക്സ് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഒക്കെ നന്നായി അറിയാം എന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടു നോക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ബേസിക്സും എല്ലാം നന്നായി അറിയാൻ പ്രോബ്ലം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല അടിസ്ഥാനം അറിയില്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലോ കിട്ടാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് മുതൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എന്താ പഠിച്ചത് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നമ്മളോട് കുഞ്ഞിലെ മുതൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് ഒരു വലിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ നമ്പർ കുറയ്ക്കാനായി സാധിക്കും ഇതേപോലെ എഴുതി അതിനെ ടൂ എന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ ചെറിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് വലിയ നമ്പർ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതിയ തെറ്റാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സിലാക്കലുകളെയൊക്കെ ഒന്ന് പൊളിച്ചെഴുതിയ ഒരു ചാപ്റ്ററായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയല്ല അതും ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത്ര നാൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് തെറ്റായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതോട് കൂടെയാണ് അല്ലേ ഇനി എന്താണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനസംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോയ്ക്കും പൂജ്യത്തിനും താഴോട്ടുള്ള എണ്ണുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഒരു ചെറിയൊരു മൈനസ് സിമ്പലും കൂടെ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇതേപോലെ എഴുതുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ ഇതേപോലെയാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിലോ അത് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവാണ് ഇത് പോസിറ്റീവാണ് ഇങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ സീറോ എന്താണ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്തർ നെഗറ്റീവ് നോർ പോസിറ്റീവ് അതായത് സീറോ നെഗറ്റീവ് നമ്പറും അല്ല പോസിറ്റീവ് നമ്പറും അല്ല നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ന്യൂട്രൽ ചാർജ് ഉണ്ട് ഒരു ചാർജ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയും പഠിച്ചില്ലേ അപ്പം ആ ഗണത്തിൽ പെടുന്നതാണ് ഈ സീറോ ന്യൂട്രലാണ് നെഗറ്റീവും അല്ല പോസിറ്റീവും അല്ല ഇനി നെഗറ്റീവ് നമ്പറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൗണ്ടിങ് നമ്പർ അല്ല നമ്മൾ എണ്ണാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നവയെ അല്ല നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ചിലപ്പം ചിലർക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ബുദ്ധിയിൽ വെറുതെ നമ്മൾ കൗണ്ടിങ് നമ്പർ എണ്ണാനല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തെ നെഗറ്റീവ് നമ്പറിൻ്റെ ആവശ്യം വരാറില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ ഓരോ പേനകൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നാല് പേനകൾ ഇതേപോലെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ടോ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നമുക്ക് എണ്ണാനറിയാവുന്നവർക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നാല് എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണെടുത്ത് മാറ്റി അത് മൂന്നായി പിന്നെ അത് രണ്ടായി പിന്നെ അത് ഒന്നായി ഓരോന്നും കൂടെ എടുത്ത് മാറ്റി പിന്നെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സീറോ ആയി പൂജ്യമായി ഒന്നുമില്ല പിന്നെ സീറോയ്ക്കും താഴെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ എടുത്ത് മാറ്റാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത
ഈ സീറോ വരെ പഠിച്ചത് വെച്ച് അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക അതായത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലൊരു ക്വിസ് മത്സരം നടക്കുകയാണ് ആ ക്വിസ് മത്സരത്തിൻ്റെ നിബന്ധന എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും ഒരു തെറ്റുത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു മത്സരമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുടെ കാര്യം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും ആ കുട്ടി ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓരോ മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും കിട്ടി അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ചോദ്യം കഴിഞ്ഞപ്പം ആ കുട്ടിക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടി അല്ലേ അത് ഇവിടെ അഞ്ച് മാർക്കാണ് ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് വന്ന നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ആ കുട്ടി തെറ്റുത്തരം പറഞ്ഞു ഏഴാമത്തതിന് തെറ്റുത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നോക്കൂ രണ്ട് മാർക്ക് അപ്പം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അഞ്ചിൽ നിന്ന് നാലിലെത്തി പിന്നെ മൂന്നിലെത്തി പിന്നെയോ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിനും തെറ്റുത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെയോ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യത്തിനും തെറ്റുത്തരം പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ അടുത്ത റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് എത്ര മാർക്കായി ഒരേ ഒരു മാർക്കാണ് മിച്ചം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം അഞ്ചിൽ നിന്ന് എത്ര പോയി ആ നാല് പോയി നാല് മാർക്കുകൾ പോയി പിന്നെ പോയിട്ട് ഒരു മാർക്കേ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ അടുത്ത റൗണ്ട് വന്നു ആ റൗണ്ടിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു വീണ്ടും ആ കുട്ടി തെറ്റുത്തരം പറഞ്ഞു ആ കിട്ടിയ ഒരു മാർക്കും കൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പൂജ്യം മാർക്കായി ആളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പൂജ്യം മാർക്കാണ് പിന്നെയോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതിനും ആൾ തെറ്റുത്തരം പറഞ്ഞു ഇനി എങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കും മനസ്സിലായോ അവിടെയാണ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് ന്യൂനസംഖ്യകളുടെ ആവശ്യം വരുന്നത് പൂജ്യത്തിൽ നിന്നും പിന്നെയും താഴെ പോകേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ വരണേൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായി ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ആ ഇവിടെ ഒരു തെറ്റുത്തരം പറഞ്ഞു പിന്നെയും ഒരു തെറ്റുത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ആൾക്ക് പൂജ്യം മാർക്കായി പിന്നെയും ഒരു മൈനസ് വൺ വരണം പിന്നെയും ഒരു മൈനസ് വൺ വരണം മനസ്സിലായോ നമുക്കറിയാവുന്ന ഈ സീറോ വരെയുള്ള ഈ ഒരു നമ്പർ ലൈനിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെയും നമുക്ക് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകാനായി സാധിക്കില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം പൂജ്യത്തിന് താഴേക്ക് പിന്നെയും കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഇതേപോലെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് തെറ്റുത്തരമാണേ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഒരു ചോദ്യത്തിന് പൂജ്യം കിട്ടി പിന്നെ ഒരു തെറ്റുത്തരം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു തെറ്റുത്തരം പറഞ്ഞു ഈ രീതിയിലാണ് ആളുടെ കണക്ക് അപ്പോൾ ഒരു തെറ്റുത്തരം ഇവിടെ വരെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ താഴേക്ക് പോകാനായി പറ്റിയാൽ ആ കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം പിന്നെ ഒരു തെറ്റുത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പോകേണ്ടി വന്നു മനസ്സിലായോ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ വരുന്നത് സീറോയ്ക്ക് താഴേക്ക് പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അങ്ങനെ 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 അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കിപ്പോൾ അവസാനം എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് പറയാം മൈനസ് വണ്ണായി പിന്നെയും തെറ്റ് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ആയി അതുകൊണ്ട് ആ ക്വിസ് മത്സരം തീർന്നു അതുകൊണ്ട് ആൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് പറയാം മൈനസ് ടു മാർക്കാണ് ആൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അടുത്ത് ഈ കഥാനായകന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ടു മാർക്കാണ് ക്വിസ് മത്സരത്തിന് ഇനി ആരാണ് ഇതിനകത്ത് മിടുക്കനെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ക്ലാസ്സിലെ പല കുട്ടികളും ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ ആരാണ് മിടുക്കനെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കൂടുതൽ മാർക്ക് മത്സരത്തിൽ കിട്ടിയ ആളായിരിക്കുമല്ലോ മിടുക്കൻ അപ്പോൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയത് ആർക്കാണെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുട്ടിക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടി ഒരാൾക്ക് നാല് മാർക്ക് കിട്ടി ഇതിൽ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് വരിക കൂടിയത് അഞ്ചാണല്ലോ അറിയാം ഒരാൾക്ക് പൂജ്യം മാർക്ക് കിട്ടി ഒരാൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടി എന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരാണ് മിടുക്കൻ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയ ആളാണ് അറിയാമല്ലോ അതേസമയം ആ പൂജ്യം മാർക്ക് കിട്ടിയ ആളും നമ്മളിപ്പം ശ്രദ്ധിച്ച ഈ നെഗറ്റീവ് ടു മാർക്ക് കിട്ടിയ ആളെയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ആരാണ് മിടുക്കൻ ഇതിൽ പൂജ്യം കിട്ടിയ ആളാണ് മിടുക്കൻ കാരണം പൂജ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെയും ഒന്നുകൂടെ താഴെ പോയി പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ അങ്ങനെ രണ്ട് തവണ പൂജ്യത്തിനും താഴേക്ക് പോയ ആളാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ടു കിട്ടിയ ആൾ അത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ പൂജ്യം കിട്ടിയ ആളല്ലേ മിടുക്കൻ അതായത് പൂജ്യം അല്ലേ ഒന്നുകൂടെ കൂടിയ സംഖ്യ നെഗറ്റീവ് ടു അതിലും താഴെയല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം ആണ് ഒന്നുകൂട
ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് നമ്പേഴ്സിനെ കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം മൈനസ് നയൻ എയ്റ്റി സെവൻ അതായത് നെഗറ്റീവ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴും പൂജ്യവും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് പൂജ്യം അല്ലേ അറിയാമല്ലോ ഇനി ഇതും ഈ മൈനസ് ടെന്നും കൂടെ ആണെങ്കിലോ ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് പത്ര വശം താഴെ വന്നു ഇവിടെയോ ഇത്രയും വട്ടം താഴെ വന്നു പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഏതാ വലുത് മൈനസ് ടെൻ അല്ലേ വലുത് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറും ആ തന്നിരിക്കുന്നെങ്കിലോ ഉറപ്പായിട്ടും ആ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ അല്ലേ വലുതാവത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് അതായത് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടിക്കൂടി വെറും തോറും വില കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ഇത്രയൊക്കെ മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവേ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്ന എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കാനായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം ഐസായി മാറുന്ന ആ ഒരു സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും താഴേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ പോകുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാവുന്നതെങ്കിൽ അതങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് സീറോ വരെ ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഈ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് മതി എന്നാൽ സീറോയ്ക്കും താഴേക്ക് പിന്നെയും തണുത്ത് ഉറഞ്ഞ് ഉറഞ്ഞ് തണുപ്പ് കൂടി കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ രേഖപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മൈനസ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പല പല ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുകളും വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നോക്കൂ മൈനസ് ഫോർ ആണോ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണോ കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഫോർ ആണ് ചൂട് കൂടുതൽ മൈനസ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് വട്ടം താഴോട്ട് പോയി വല്ലാത്ത തണുപ്പായ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തത് സീ ലെവലിൽ നിന്ന് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉയരം കണക്കാക്കാനായിട്ട് ഇതാവശ്യം വരും കാരണം സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു മീറ്റർ ഉയരെ രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് മീറ്റർ ഉയരെ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാം സമുദ്ര നിരപ്പിൽ തന്നെയാണെങ്കിലോ അത് സീറോ മീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇത് വൺ മീറ്റർ ഉയരെ എന്നെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ നിരപ്പ് സമുദ്ര നിരപ്പ് സീറോ എന്ന് കണക്കാക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സമുദ്ര നിരപ്പിന് താഴോട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെങ്കിലോ അതിന് നമുക്കപ്പോൾ എങ്ങനെ കണക്കാക്കേണ്ടി വരും നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് വരും മനസ്സിലായോ അതിന് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ എന്ന് എണ്ണി പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എലിവേറ്ററുകളിൽ ലിഫ്റ്റുകളുണ്ടല്ലോ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാറൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് കയറുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്ലോറിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ അത് സീറോ എന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നു ഇത് ഒന്നാമത്തെ നില അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന് എത്ര നിലകൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടായേക്കാം അതങ്ങനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് മുകളിലേക്കാണ് എണ്ണി പോകുന്നത് എന്നാൽ പല ബിൽഡിങ്ങുകളിലും പല ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളും ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിനും താഴെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് രണ്ട് നിലയുണ്ടെങ്കിലോ സീറോ കഴിഞ്ഞ താഴേക്ക് എങ്ങനെ എണ്ണണ്ടേ അതിനെ എന്തായിരിക്കും വിളിക്കുക മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലിഫ്റ്റിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു എന്നൊക്കെയുള്ള ഓരോ ബട്ടണുകൾ കാണാം അത് ഇതേപോലെയുള്ള ഫ്ലോറുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും എന്നാലും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞോന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും പഠിക്കാം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ സബ്ട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് എന്നാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്നാൽ ഈ ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് വരുമ്പോൾ അവിടെയല്ലേ പ്രശ്നം നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അവിടെയല്ലേ വരുന്നത് നമ്മൾ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ കണ്ടല്ലോ ചെറിയൊരു നമ്പറിൽ നിന്ന് വലിയൊരു നമ്പർ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരിക അതായത് അഞ്ച് മാർക്കാണ് കയ്യിലിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് പത്ത് ചോദ്യത്തിന് തെറ്റുത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇന്ന് പത്ത് കുറയ്ക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരികയാണ് ആ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ ഒന്നും
ഇനി രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആ വരണേന്ന് വിചാരിക്കൂ ഇതേപോലെ കണ്ടോ മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് ടു അതെത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ രണ്ടിനും മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ അപ്പോഴും ഇതേപോലെ ആ സൈൻ രണ്ടും ഒന്ന് പൊത്തി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇടുക അതായത് രണ്ടിനും നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈൻ പൊത്ത് പിടിക്കുക രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക നെഗറ്റീവ് ഇടുക അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് റൂൾസ് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നുകൂടെ പറയാം രണ്ടിന് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക നെഗറ്റീവ് ഇടുക ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവും ആണെങ്കിലോ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇടുക മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഫൈവും മൈനസ് സോറി മൈനസ് സിക്സും മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്നാണെങ്കിലോ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക നെഗറ്റീവ് ഇടുക രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇലവൻ കിട്ടി നെഗറ്റീവ് ഇട്ടു ആൻസർ ആയി ഇനി വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമേ ഓർക്കാനുള്ളൂ ഒരു പോസിറ്റീവും ഒരു നെഗറ്റീവും അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇടുക രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിലോ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇടുക ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ മൈനസ് നയൻ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കണം ഒമ്പതിൽ നിന്ന് നാല് പോയാൽ അഞ്ച് എന്നിട്ട് ഏതിൻ്റെ സൈൻ ഇടണം വലുതിൻ്റെ സൈൻ നയനിന് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ അപ്പം നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ആൻസർ ഓക്കെ മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഉള്ള കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ ടെന്നിൽ നിന്ന് സിക്സ് കുറയ്ക്കണം എന്നിട്ട് എന്തിൻ്റെ സൈൻ ഇടണം ടെന്നിൻ്റെ സൈൻ ഇടണം മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ നെഗറ്റീവും നെഗറ്റീവും അല്ലേ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക എന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ് ഇടുക ആൻസർ ആയി മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എന്താ ചെയ്യുക രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക നെഗറ്റീവ് ഇടുക ആൻസർ ആയി മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചിട്ട് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇടണം ഇവിടെ വലുതും ചെറുതും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് രണ്ടും സെവൻ അല്ലേ അപ്പോൾ സെവനിൽ നിന്ന് സെവൻ തന്നെ കുറയ്ക്കണം എന്ത് കിട്ടും സീറോ ആണ് സീറോ നൈതർ നെഗറ്റീവ് നോർ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും അല്ല പോസിറ്റീവും അല്ല എന്നല്ലേ പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ട് സീറോയ്ക്ക് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ ഒരു സൈനും ഇടാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണല്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പഴയ സംസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്കിനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലുള്ള മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതേപോലെ ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ഒരു ഒരു നമ്പറിൻ്റെ പാർട്ട് ഉണ്ടാകും പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെ പാർട്ടും ഉണ്ടാകും ഇതേപോലെയുള്ള ഫ്രാക്ഷനെയല്ലേ നമ്മൾ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സിമ്പിളായി നം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒന്നര കണ്ടോ ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് സംസാരം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഈ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോസിറ്റീവിൻ്റെയും ഒരു നെഗറ്റീവിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇടണം ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വലുത് ഏതാ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കണേ ഒന്നരയും അരയുക ഒന്നരയാണോ അരയാണോ വലുത് ഒന്നരയല്ലേ വലുത് അപ്പം വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കണം ഒന്നരയിൽ നിന്ന് അര കുറയ്ക്കണം ഒന്നരയിൽ നിന്ന് അര പോയാൽ എത്രയാ ഒന്നാണല്ലോ ഒന്ന് വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഏതാ വലുതേതാ ഒന്നരയല്ലേ അതിൻ്റെ സൈൻ പോസിറ്റീവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നെന്നുള്ളത് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടുന്നു ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും രണ്ട് നെഗറ്റീവാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇടുക ഒന്നരയുടെ കൂടെ അരയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് ആണല്ലോ എന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇടുക അത്രേ ഉള്ളൂ ആൻസർ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്നല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലോ മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സീറോ കിട്ടിയത് ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് തന്നെയല്ലേ വരുന്നത് അതായത് 
പണ്ട് പഠിച്ചതൊന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ദ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇത് കൂട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ ആദ്യം ഈ ഹോൾ നമ്പറിൻ്റെ പാർട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു നമ്പർ പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഈ ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷന് അത് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത് അവിടെ എഴുതുക ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും കണ്ടോ ടൂവും ത്രീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് അവിടെ കിട്ടി അടുത്ത് ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതേണ്ട ഫ്രാക്ഷൻ നോക്കാനായിട്ട് ഈ വൺ ബൈ സിക്സും വൺ ബൈ സിക്സും കൂടെ കൂട്ടുക വൺ ബൈ സിക്സും വൺ ബൈ സിക്സും കൂടെ കൂട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണ് സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് എന്നുള്ള കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതുക ന്യൂമറേറ്റർ കൂട്ടി ടു എന്ന് എഴുതുക ടു ബൈ സിക്സിനെ നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റുമല്ലോ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ എന്ത് കിട്ടും ടു കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ആ വൺ ബൈ ത്രീനെ ഈ ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതുക അതായത് ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവായി മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഒരു അഡീഷൻ നോക്കി ഇനി മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഒരു സബ്ട്രാക്ഷൻ നോക്കാം ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഈ ഹോ നമ്പറിൻ്റെ പാർട്ട് രണ്ടും കൂടെ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇവിടെ എഴുതാൻ നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർ എന്നിവിടെ വരുന്നു ഫോറിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതേണ്ട ഫ്രാക്ഷനോ അതിന് നമുക്ക് വേറെ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം സെവൻ ബൈ ടെൻ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടെൻ എന്നാണല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് വരിക ടെൻ എന്നുള്ളത് കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതി സെവൻ മൈനസ് ത്രീ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മേളിൽ വരും സെവൻ മൈനസ് ത്രീ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ഫോർ ബൈ ടെൻ എന്ന് വന്നു അതിനെ നമുക്ക് പിന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ടു കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എത്ര വരും ടു എന്നും ഇവിടെ ഫൈവ് എന്നും വരുന്നു അപ്പം എന്താണ് ടു ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് ആ ഫ്രാക്ഷൻ ആ ടു ബൈ ഫൈവിനെ ഈ ഫോറിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് എഴുതുന്നു ഫോർ ആൻഡ് ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി അതിൻ്റെ ആൻസറായി ഇത് കോമണായ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് വരുന്ന മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ റാൻഡമായ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഒരു അഡീഷൻ ഒരു സബ്ട്രാക്ഷനും കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ പണ്ട് പഠിച്ചത് ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇപ്പം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു ബേസിക്സും പഠിച്ചു പിന്നെ അതിൻ്റെ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും പഠിച്ചു നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നോക്കി അല്ലേ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ കൂടുതലായുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നെക്സ